హలో వ్యూవర్స్ ఈ ట్యూటోరియల్లో డేటాని ఏ విధంగా గ్రూప్ అండ్ అన్గ్రూప్ చేస్తామో నేర్చుకో డేటాని ఏ విధంగా గ్రూప్ అండ్ అన్గ్రూప్ చేస్తామో అంటే డేటా మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు గ్రూప్ అండ్ గ్రూప్ అవుట్లైన్ అనే ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి సో ఈ ఆప్షన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ విధంగా మీరు గ్రూప్ మరియు అన్గ్రూప్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా ప్లస్ మరియు మైనస్ సింబల్స్ వస్తాయి మినిమైజ్ మరియు మరియు మ్యాక్సిమైజ్ చేయడానికి ఓకేనా సో దీన్ని ఎక్సెల్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ గ్రూపింగ్ డేటా అనేది మనం మెయిన్లీ డాష్ బోర్డ్స్లో యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ కనుక మనకు చూస్తే ఒక ఒక ఫైవ్ కంట్రీస్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్ని డేటాని గ్రూప్ చేశాం ఓకే సో ఈ విధంగా ప్లస్ మైనస్ని మనం గ్రూప్ చేసాం ఓకే సో ఇలా గ్రూప్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఓకే డేటా బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ గ్రూప్ మరియు అన్గ్రూప్ ఓకే ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే సో నేను కనుక ఈ ప్లస్ బటన్ మీద కనుక క్లిక్ చేస్తే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో అది నాకు ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ లండన్ కనుక తీసుకుంటే లండన్ ఈజ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఓకే ఈ సెల్స్ సో నేను ఏం చేశాను ఈ డేటాని మొత్తం గ్రూప్ చేశాను ఓకే సో ఈ గ్రూపింగ్ అనేది ఎలా చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక డేటా కనుక గ్రూప్ అయి ఉంటే మీరు అన్గ్రూప్ చేయాలనుకుంటే ఆ కాలమ్స్ను అన్నింటిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుని అన్గ్రూప్ మీద కనుక క్లిక్ చేస్తే ఆ డేటా మొత్తం అన్గ్రూప్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి డేటా మొత్తం అన్గ్రూప్ అయింది సో నేను ఏమేమి గ్రూప్ గ్రూప్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఈ ఫస్ట్ ఫోర్ త్రీ నుంచి నైన్ రోస్ నేను గ్రూప్ చేయాలనుకుంటాను సో ఆ రోస్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని గ్రూప్ మీద కనుక క్లిక్ చేస్తే మనకి అవుట్లైన్లో ఈ విధంగా మనకి ప్లస్ మైనస్ సింబల్స్ అనేవి వ్యూ అవుతాయి ఓకే సో దీన్ని కనుక ఈ మైనస్ మీద కనుక క్లిక్ చేస్తే ఆ డేటా మొత్తం హైడ్ అవి ఓవర్ వ్యూ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది ఓకే మరొకసారి చూద్దాం ఇది ఏ విధంగా డేటాని గ్రూప్ చేస్తున్నావు ముందుగా ఏవైతే రోజుని మనం గ్రూప్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ రోజుని సెలెక్ట్ చేసి గ్రూప్ డేటా మీద కనుక క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి గ్రూపింగ్ అనేది అవుతుంది సో ఈ గ్రూపింగ్ అనేది మనకి డాష్ బోర్డ్స్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది డేటాని సమరైజ్ చేయడానికి మరి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది సో మీరు రోజుని ఏ విధంగా అయితే గ్రూప్ చేశారో కాలమ్స్ని కూడా అదేవిధంగా గ్రూప్ చేయొచ్చు సో కాలమ్స్ని కనుక గ్రూప్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఏవైతే కాలమ్స్ని గ్రూప్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలమ్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే గ్రూప్ కనుక క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి గ్రూపింగ్ అనేది అవుతుంది ఓకేనా సో మీరు గ్రూపింగ్ మొత్తం కనుక చేసిన తర్వాత కనుక మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి వన్ అండ్ టూ బటన్స్ కనిపిస్తుంది సో వన్ ఏంటంటే ఓవర్ వ్యూ టూ ఏంటంటే డీటెయిల్గా మీరు చూడాలనుకుంటే టూ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి డీటెయిల్గా కనిపిస్తాయి అదే వన్ మీద క్లిక్ చేయగానే అవన్నీ షార్ట్ కట్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు వన్ టూ బటన్స్ మీద కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇవి మనకి మ్యాక్సిమైజ్ మరియు మినిమైజ్ చేస్తూ ఈజీగా డేటాని మనం సమరైజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం ఏం చూసామంటే రోజ్ని కాలమ్స్ని గ్రూపింగ్ డేటా గ్రూపింగ్ చేసాం ఇదే విధంగా మనం షీట్స్ని కూడా గ్రూపింగ్ చేయొచ్చు ఓకే సో నేను ఒక డమ్మీ షీట్స్ ఒక త్రీ ఓకే ఒక త్రీ డమ్మీ షీట్స్ని క్రియేట్ చేశాను షీట్ టూ షీట్ త్రీ షీట్ ఫోర్ని నేను ఇప్పుడు గ్రూప్ చేస్తున్నాను ఓకే సో మీరు అది ఎలాగా అంటే మన కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ బటన్ని హోల్డ్ చేసి ఓకే ఈ షీట్స్ కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ త్రీ షీట్స్ మీకు గ్రూప్ అవ్వనట్టు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ యాప్లో కనుక చూస్తే ఓకే సో ఈ త్రీ షీట్స్ ఇప్పుడు గ్రూప్ అవి ఉన్నాయి సో మీరు ఏ ఒక్క షీట్లో చేంజ్ చేసినా సరే అది మరొక షీట్లో చేంజెస్ ఆటోమేటిక్గా అవుతాయి ఓకే నేను షీట్ త్రీ అండ్ షీట్ ఫోర్లో కూడా సేమ్ అదేవిధంగా గ్రూపింగ్ అనేది అవి 
సో మీరు ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక డ్యాష్ బోర్డ్ మీద కనుక వర్క్ చేసినట్లయితే షీట్స్ ఏవైనా సరే గ్రూప్ అవి ఉన్నాయా అన్ గ్రూప్ అవి ఉన్నాయని కంపల్సరీగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ షీట్స్ అన్ని కనుక గ్రూప్ అవి ఉంటే ఆ అన్ని షీట్స్లో కూడా సేమ్ సెల్స్ డేటా అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా వ్యూర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో